பீஸ் கிச்சனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டன் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இந்த கொரோனா டைமில் சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவர் வரைக்கும் எல்லோரும் சேஃபாக வீட்லேயே இருங்க அது நம்மளுக்கும் நல்லது வீட்டுக்கும் நல்லது நம்ம நாட்டுக்கும் நல்லது கைகளை அடிக்கடி சுத்தம் செஞ்சுக்கோங்க தேவையான நான் மட்டும் வெளியே போங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வெளியவே போக வேணாம் வீட்லேயே இருங்க வெல்கம் டு டிடிஸ் கிச்சன் இப்போ நம்ம டிடிஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஹோம் மேட் சாம்பார் தூள் எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம இங்கே சாம்பார் பொடி அரைக்கிறக்கு தேவையான பொருட்களை இங்கே நல்ல சூரிய வெளிச்சத்தில் ஒரு நாலு மணி நேரம் காய வச்சுருக்கோம் சாம்பார் தூள் அரைக்கிறக்கு தேவையான பொருட்கள் பொருட்கள் மிளகாய் கால் கிலோ மல்லி நூற்றம்பது கிராம் கடலைப்பருப்பு ஐம்பது கிராம் உளுத்தம்பருப்பு ஐம்பது கிராம் துவரம்பருப்பு ஐம்பது கிராம் சீரகம் ஐம்பது கிராம் மிளகு இருபத்தஞ்சு கிராம் வெந்தயம் இருபத்தஞ்சு கிராம் பெருங்காயத்தூள் அஞ்சு கிராம் கருவேப்பிள்ளை சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் பத்து கிராம் நம்ம இப்போ எல்லா பொருட்களையும் தனித்தனியாக வறுத்தெடுத்துக்கலாம் நம்ம எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றாமல் வெறும் வானிலையே மிளகாய் வறுத்தெடுத்துக்கலாம் சிம்லையே வச்சு வறுத்துக்கலாம் வறுக்கிறப்ப கொஞ்சம் நெடி வரும் அதாச்சு புக மாதிரி வரும் அதனால் நம்ம உப்பு போட்டு வறுத்தெடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லாவே வறுத்துக்கோங்க நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதோட பிளேட்டுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிளேட்டில் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க வறுத்து முடிஞ்சாச்சு அப்புறம் நம்ம துவரம் பருப்பு போட்டு வறுத்துக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை நீங்கள் நார்மலாக வந்து வறுத்துக்கலாம் இதை கருகாமல் சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா செவந்துருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் நம்ம எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கடலைப்பருப்பு பேட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம நல்லா வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நீங்கள் ட்ரையாக வறுத்துக்கோங்க நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றுறீங்கன்னா நீங்கள் மிஷினில் அரைக்கும் போது அது நல்லா பிடிச்சி போய் எண்ணெய் நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ கடலைப்பருப்பு நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு இதையும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு நல்லா வந்து செவந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து பிளேட் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஜீரகத்தை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ ஜீரகம் நல்லா வந்து வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து இன்னொரு இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் நிறைய பேர் மிளகாயும் கொத்தமல்லியும் சேம் அளவில் எடுப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் அப்படி எடுக்கல இரநூறு கிராம் கொத்தமல்லியும் கால் கிலோ மிளகாயும் எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா கொத்தமல்லியோட வாசம் அதிகம் இருந்துச்சுடும் அதனால் நாங்கள் கொத்தமல்லி கம்மியாக எடுத்திருக்கோம் மிளகாய் அதிகமாக எடுத்திருக்கோம் நல்லா மிளகு நல்லா பொறிஞ்சு வருது கொத்தமல்லி நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெந்தயம் ஆட் பண்ணி அதை வறுத்துக்கலாம் கொடிய பெருங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து வறுத்துக்கலாம் பெருங்காயமும் வெந்தயம் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ நம்ம பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை வறுத்துக்கலாம் கருவேப்பிலையும் நல்லா வறுத்தெடுத்தாச்சு அதையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சாம்பார் தொழுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் நம்ம வறுத்தெடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் மிஷின்குள்ளே அப்படியே போட மாட்டாங்க அதனால் அவங்களே வந்து உலக்க வச்சு நல்லா குத்தி அப்படியே அரைக்க போகிறாங்க இப்போ நல்லா அவங்க வந்து உலக்க வச்சு குத்துறாங்க அப்போ தான் வந்து அது நல்லா அரைக்கும் இப்போ அது நல்லா குடு உலக்க வச்சு குத்துனது இப்போ நல்லா அவங்க அரைச்சி தராங்க மிஷின்லேருந்து மிஷின்லேருந்து மாவு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி அரைச்சிருக்காங்கன்னு 
நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்காங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் நல்லாவே நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்காங்க நாங்கள் எப்பயுமே வந்து மிஷின்லேருந்து வந்தோடனே விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஒரு பரட்டி பரட்டி விட்டுருவோம் ஒரு பரட்டி பரட்டி விட்டுக்கலாம் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி பரட்டி வச்சா எவ்வளோ நாள் இருந்தாலும் கெட்டு போவாது அது கடையில் வாங்கினா ஒரு கிலோ சாம்பார் தூள் முந்நூறுரூவா ஆனால் நீங்கள் அரைச்சது எல்லாம் எல்லாவோட ரேட்டும் பார்த்தீங்க மொத்தமாகவே எங்களுக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் தான் ஆச்சு ஆனால் வந்து எங்களுக்கு ஒன்றரை கிலோக்கு மேலேயே கிடச்சிருக்கு சாம்பார் தூள் இது ஒரு பெரிய வந்து சில்வர் டப்பாவில் நாங்கள் நல்லா போட்டு வச்சுக்கிறோம் நல்லா அமுத்தி அமுத்தி நீங்கள் உள்ளே போட்டு வச்சுக்கோங்க நம்மளோட ஹோம் மேட் சாம்பார் பொடி ரெடி இதே மாதிரி எல்லாரும் வீட்டில் பண்ணி கடையில் வாங்காமல் வீட்லேயே பண்ணி சந்தோஷமாக இருங்க பிடிச்சவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டாட்டா சியூ ஒன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ